ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನವಚೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಟಿ ಇ ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುವ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯಿತು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸಾಗಿ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹದ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಓಕೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಪದವು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಗಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಬೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಓಕೆ ಸೊ ಗಿಗಾಬೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕಂತರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಬೈಟ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಗಾ ಬೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಗಿಗಾ ಬೈಟ್ ಸೊ ಇದೇ
ओ सी आर् फुल फॉम ऐन अरे आपटिकल क्यार्टर रेकग्निशन अगर फुल फॉम आगे सो इत कूड़ा प्रश्न केलबूद इलेवंदु इनपुट डिवैस औटपुट डिवैस मेन्शन इली मौस आगली अन वे क्याम कीबोर्ड डिजिटल क्यमरा मैक्रोफोन इन इनपुट डिवैसस् आगते औटपुट डिवैसस् अरे प्रिंटर आगेबू स्पीकर आगेबू मानिटर आगेबू अन फ्लैश ड्रैव आगेबू डिस्क ड्रैव इन औटपुट डिवैस आगते सो इे रीति कूड़ा यू इनपुट डिवैस मत यू औटपुट डिवैसस् अंत वो कॉलम हाकिदे नोट्सक्रे नहीं रिविशन हेल्प ओके सो नेक्स्ट मुद्दे प्रश्न नोड़ प्रश्ने नुडी तंत्रांशव अभिवृद्धिपुर यार अंत को आपशन ए कर्नाटक सरकार आपशन बी कन्ड साहित्य परषत् आपशन सी कन्ड गणक परषत् आपशन डी मैक्रोसाफ्ट अंत सर उत्तर आपशन सी कन्ड गणक परषत् ओके कन्ड गणक परषत् नुडी तंत्रांशव अभिवृद्धिपे इक संबंध विवरण नोड़ महिति तंत्रज्ञान आड़ भाषे कन्ड अनुष्ठान हलू कार्यक्रम कईगढ़ ऐकरूप कन्ड कीली मन अलव नुडी तंत्रांशव जारीगे कन्ड गणक परषत् सरकार अनदान मूलक नुडी तंत्रांशव कन्ड अभिवृद्धि प्राधिकार सहयोगदे नुडी तंत्रांशव अभिवृद्धिपे यह तंत्रांशव उपयोगी को सरकार विविध इलाके ऐकरूप कन्ड अक्षर शैली बड़सबाद नुडी तंत्रांशव बड़स्कु सरकार विविध इलाके वे रीतिया ऐकरूप कन्ड अक्षर शैली बड़स्बाद ओके सो अभिवृद्धिपार अरे कन्ड गणक परषत् अब सरकार अनदान मूलक तंत्रांशव कन्ड अभिवृद्धि प्राधिकार सहयोगदे अभिवृद्धिपे अब प्रमुखवंश ओके सो अंश नोड़कूड़ के रूप प्रश्न केदा उत्तर आय्के सुलभ आगते ओके सो नेक्स्ट मुद्दे प्रश्न नोड़ नाकन प्रश्ने के पदी यू अत्यंत मुख्य मेमोरी संबंधी अंत क सो इत जी पी एस टी आर परीक्ष प्रश्न अंदकती नॉन् वालटल पर्मनेंट कंट्रोल यूनिट टेमप्ररी अवंत आपशन को इली मेन मेमोरी संबंधी अरे टेमप्ररी ओके सो इे संबंध पटते विवरण नोड़ सर उत्तर आपशन डी तात्कालिक टेमप्ररी याडम एक्सस् मेमोरी अरे ना रैम अंत हेल्ती कंप्यूटर सिसम वर्किंग मेमोरी आगे बड़स ओके okay, मेन मेमोरी संबंधी अंशवे इनपुट डेटा मध्यंतर फलतांश कार्यक्रम इतरे महितिया तात्कालिकवा संग्रह सामाजवा बाष्पशील अरे वालटल आगे सो इन सिंपल व्युत आफ्मा डेटा कड़े होते ओके सो ना वालटल अंत हेती कन्डदी बाष्पशील अवंत वो वर्डन कूड़ा बड़स इतना मेन मेमोरी संबंधी सो टेमप्ररी अथवा तात्कालिक अवंत उत्तर आय्के नेक्स्ट मुद्दे प्रश्न नोड़ ईद प्रश्ने इन चिप्स उत्पादने के बड़स अरे कंप्यूटर चिप्स उत्पादने के बड़ी अंत कंट्रोल बस नियंत्रण घटक समानते घटक सेमी कंडक्टर अंत को सरिया उत्तर कंप्यूटर चिप्स ना तैयार तैयारोदे अथवा उत्पादने के सेमी कंडक्टर अरे अरे वाहक बड़ी ओके सो इले विवरण नोड़ कंप्यूटर चिप तयारू अरे वाहक अरे सेमी कंडक्टर बड़स सेमी कंडक्टर ग्यलियम आर्सनइड अथवा जर्मेनियम अथवा सिलिका शुद्ध अंश संयुक्त ओके सो इन बड़स्क कंप्यूटर चिप तयारे सो सर उत्तर सेमी कंडक्टर आपशन सेमी कंडक्टर अंतर को अथवा अरे वाहक अंतर को सो इन नेकोली नेक्स्ट मुद्दे प्रश्न नोड़ आरने प्रश्ने वंदे पत्र बेरे बेरे व्यक्ति कलू नमे याद सहायम ना मेलमी अरे आंदे मेल वंदे पत्र बेरे बेरे व्यक्ति कलोदे ना याद बड़स्ती है मैक्रोलू अन टेम्पलेट मेल विलीन अंत मेलन याद 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೇಲ್ ವಿಲೀನ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಬರ್ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೇಲ್ ವಿಲೀನವು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಅಕ್ಷರಗಳು ಲೇಬಲ್ಗಳು ಲಕೋಟೆಗಳು ಹೆಸರು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದೇ ಲೆಟರನ್ನು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ವಿಲೀನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಿಲೀನ ಅಂತ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏಳನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಚ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಪ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಟ್ಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಖೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾಂಟ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಿತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಾಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಫಾಂಟ್ ಗಾತ್ರ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಅಂದರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರದ ಫಾಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾಂಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫಾಂಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ
ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಲೂ ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಿರೋದು ಇಸ್ ಆನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಅರ್ಮಾಂಕನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಅರ್ಮಾಂಕನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಅರ್ಮಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಅರ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವರಣೆ ಸಮೇತ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ ಸಮಯ ಬಿಡುವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು